सो हेलो फ्रेंड्स ना फ्रेंड्स आज हम साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर सिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स तो फ्रेंड्स आज हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं सबसे पहले फ्रेंड्स इस इस चैप्टर में हमने ये ये देखेंगे कि किंगडम प्लांटे होता क्या है और उस उसके बाद फ्रेंड्स किंगडम प्लांटे के दो सब डिविजन उन्हें स्टडी करेंगे पहला है जिम्नोस्पम्स और दूसरा है एंजियोस्पम्स ओके नाउ फ्रेंड्स कैन यू बी कैन यू रिकॉम हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन क्लासिफाइड फ्रेंड्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से क्लासीफाई करते थे तो फ्रेंड्स यहाँ में साइड में एक टेबल दिया गया है जिस टेबल की मदद से या जिस फ्लो चार्ट की मदद से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड्स सबसे पहले दो टाइप में क्लासीफाई करते थे प्रो कैरेटिक एंड यू कैरोटिक प्रो कैरोटिक यानी फ्रेंड्स जिनके सेल में ओके प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता था और यू कैरोटिक यानी फ्रेंड्स जिनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता था और साथ ही साथ बाकी कई ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स भी होते थे फिर यू कैरोटिक में वापस दो टाइप आते यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म और मल्टी यानी बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो है मल्टी ऑर्गेनिज्म फिर मल्टी में अगेन दो टाइप आते हैं पहले है विथ सेल वॉर और दूसरे हैं विदाउट सेल वॉल विदाउट सेल वॉल वाले सिर्फ एलिमेलिया हैं और जो सेल वॉल वाले हैं वो है ऑटोट्रॉप्स ओके उसमें भी दो टाइप आते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो है प्लांट यानी प्लांट और हेट्रोट्रॉप्स यानी जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड डेड है उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स बुलाते हैं जैसे कि एग्जाम्पल फंग You have already studied the kingdoms Monera, Protista, and Fungi of the five, five kingdom classification system proposed by Robert Whitaker in 1950s, uh, 1959 for the study of living organism. Since Robert Whitaker ne five kingdoms, five kingdoms me living organism ko classify kiya. Pehla kingdom hai Monera, then Protista, then Fungi, aur uske baad plant aur animalia. ऐसे पांच अलग अलग पांच अलग अलग किंगडम्स में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किंगडम प्लांटे के हिडन सीक्रेट क्या है कौन सी फ्रेंड्स ऐसी चीज है जिसके वजह से हमारे आसपास ये ग्रीन फ्रेशनेस है और फ्रेंड्स इस किंगडम में कितनी अलग अलग टाइप की डायवर्सिटी होती है ये सारी चीजें फ्रेंड्स आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं विथ किंगडम प्लांटे Now, friends, kingdom plant. Can you tell which of the special cell organelles that differentiate plant cell from the animal cell? Friends, क्या क्या आप ये बता सकते हो कि plant cell में ऐसा कौन सा organelle है, कौन सा cell organelle है? जिस cell organelle की वजह से friends हम plant cells को animal cell से अलग समझ सकते हैं. So friends, वो है cell wall. Because plant के पास ही cell wall होती है और animal के पास cell wall नहीं होती. Okay? A group of autotrophic living organism having eukaryotic cell with cell walls is called auto uh, is called plants is called sorry is the group of plants. Friends, a living organism का group जो autotrophic हो यानी अपना food खुद बना सके. Or friends वो eukaryotic cell वाला हो यानी friends eukaryotic यानी उसके पास एक true nucleus हो as well as बाकी सारे organelles भी present हो. Friends cell के जो छोटे-छोटे organs होते हैं उन्हें हम organelles बुलाते हैं. And as well as friends, cell wall, okay? So friends, ऐसे किसी living organism को हम group of plants बुलाते हैं, okay? Now friends, plant autotrophic क्यों है? Because friends, plant photosynthesis कर सकते हैं chlorophyll की help से. और friends इसी इसी photo photosynthesis की जरिए मदद से वो light energy को chemical energy में convert करते हैं. यानी light के जरिए friends अपना food बनाते हैं, okay? इसलिए friends plant अपना खुद खुद बना सकते हैं इसलिए उन्हें हम ऑटोड्रॉप सुलाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द किंगडम प्लांटे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स किंगडम प्लांटे के जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी हमारे सारे प्लांट्स ओके तो फ्रेंड्स वो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का सबसे मेन सोर्स है ओके बिकॉज इनके अलावा फ्रेंड्स हमें कहीं से भी फूड नहीं मिलने वाला है नाउ फ्रेंड्स अभी हम हमने किंगडम प्लांटे में फ्रेंड्स हमें प्लांट्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स दिखेंगे 
इसलिए फ्रेंड्स सारे प्लांट्स के एक प्रॉपर स्टडी करने के लिए हमने उन्हें क्लासीफाई करना स्टार्ट किया बट फ्रेंड्स इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या यानी किस बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई करें तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को कि हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया है यानी हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया है कि प्लांट्स में ऑर्गन्स प्रेजेंट है कि आपसे ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ऑन है जिसमें हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं दूसरा फ्रेंड्स क्राइटेरिया है कि फ्रेंड्स उनके पास सेपरेटिंग कंडक्टिंग टिश्यू है क्या कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है वाटर के लिए एक अलग और फूड के लिए अलग ये फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट कंसिडरेशन है क्लासिफिकेशन के लिए फिर फ्रेंड्स आता है कि प्लांट्स के पास सीड्स है क्या नहीं ये हमारा नेक्स्ट कंसिडरेशन ओके अगर सीड है तो फ्रेंड्स वो सीड फ्रूट्स के अंदर है या फिर फ्रूट्स के अंदर नहीं है ये फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए और फिर फाइनली फ्रेंड्स हम प्लांट्स को ग्रुप करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उसके सीड में कितने कॉटोलेडन है अगर एक कॉटोलेडन है या या फिर दो कॉटोलेडन है तो फ्रेंड्स इन सारे पॉइंट्स पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं ओके okay? और इन्हीं पॉइंट्स पे हमने किंगडम प्लांटे को आगे सब डिवाइड किया है एट द हायर लेवल्स ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टर्स आर कंसिडर फॉर क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स जब हम हायर लेवल्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन देखेंगे तो फ्रेंड्स वहां पे हमने प्लांट्स को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर किए हैं और उन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल की डिपेंडिंग अपॉन द एबसेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर फ्रूट सीड्स प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनोरोग्राम्स फ्रेंड्स जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि किसी प्लांट में फ्लावर्स फ्रूट सीड्स प्लांट ये सीड्स ये सारी चीजें प्रेजेंट है कि एबसेंट है इसके बेसिस पे हमने इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया है पहला ग्रुप है क्रिप्टोग्राम्स और दूसरा ग्रुप है फिनारोग्राम नाउ फ्रेंड्स इसके आगे कि डिपेंडिंग ऑफ ऑन वेदर द सीड्स आर इनक्लोज विद इन अ फ्रूट और नॉट फिनारोग्राम्स आर फिनारोग्राम आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पम्प एंड एनजीओस्पम देन फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसमें हमने ये देखा है कि अगर फ्रेंड्स प्लांट के प्लास सीड्स हैं तो वो सीड फ्रूट फ्रूट के अंदर है या फिर नहीं और इसी बेसिस पर हमने फिनेरोग्राम्स को ऑल दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है पहला है जिम्नोस्पम और उसके बाद आता है एनजीओस्पम और एंड में फ्रेंड्स हमने एनजीओस्पम को और दो क्लासेस में डिवाइड किया है जो है मोनोकॉट्स और डायकॉट्स और ये फ्रेंड्स इस चीज पे डिपेंड करता है कि सीड में कितने कॉटोलेडन है यानी सीड कितने पार्ट में फ्रेंड्स डिवाइड हो सकता है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो वो डायकॉट होगा ओके okay? बिकॉज डाई यानी दो कॉटोलेडन कॉट फ्रेंड्स कॉटोलेडन के लिए और सिर्फ एक ही सीड है यानी वो दो इक्वल पार्ट में अपने आप डिवाइड नहीं होता तो फ्रेंड्स वो मोनोकॉट है ओके तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक्स हैं, ओके जिन बेसिस पे हमने प्लांट किंगडम प्लांटे को क्लासीफाई किया है तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन वॉट बेसिस ओके डज द किंगडम प्लांटे हैज बीन क्लासीफाइड यानी कौन से किस पॉइंट्स पे फ्रेंड्स हमने किंगडम प्लांटे को क्लासिफाई किया ओके नाउ फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे किंगडम प्लांटे के सबसे पहले दो क्लासेस देखे दैट वेज क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनियोग्राम्स और फ्रेंड्स ये क्लासिफिकेशन हमने इस बेसिस पे किया है कि इनके पास फ्रूट फ्लावर सीड्स ये है कि नहीं तो फ्रेंड्स अगर इनके पास प्रॉपर फ्रूट फ्लावर फ्रूट और सीड्स नहीं है तो ये क्रिप्टोग्राम्स होंगे अगर फ्लावर फ्रूट सीड प्रेजेंट है Now, friends, अभी हम क्रिप्टोग्राम्स की स्टडी करने वाले हैं ओके सो लेटेस्ट फ्रेंड्स वॉट आर क्रिप्टोग्राम्स ओके सो थैंक यू वेरी मच